ഓക്കെ പവർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഓർ ലാർജ് സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പവർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആർ ലാർജ് സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പവർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആർ മെൻറ്റ് ടു റേസ് ദി പവർ ലെവൽ ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ പവർ ലെവൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പവർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ലാർജ് പവർ അറ്റ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നെസസറി ദാറ്റ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ലാർജ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഹൈ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ ഓൾവേസ് പ്രൊസീഡ്സ് ദി പവർ ആംപ്ലിഫയർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദ ആർ കോൾഡ് ആസ് ലാർജ് സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫയർസ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഓൾറെഡി ഡിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു ലാർജ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള റീസൺ പവർ ആംപ്ലിഫയറിന് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ സ്മോൾ അല്ല ലാർജ് ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ലാർജ് സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പവർ ആംപ്ലിഫയർ വേറെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും പവർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എ സി ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ റേസ് ചെയ്യും എ സി ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ വേറെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും പവർ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ സപ്ലൈ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഡി സി സപ്ലൈ ആണ് അല്ലേ ബയസിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡി സി ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പവർ ആംപ്ലിഫയർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഡ്രോസ് പവർ ഫ്രം ഡി സി സപ്ലൈ കണക്റ്റഡ് ടു ദി ഔട്ട്പുട്ട് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് കൺവേർട്സ് ഇറ്റ് ടു യൂസ്ഫുൾ എ സി സിഗ്നൽ പവർ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡി സി സപ്ലൈ ഉണ്ട് ആ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് പവർ എടുക്കും ആ ഡി സി പവർ എടുത്തിട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു യൂസ്ഫുൾ എ സി സിഗ്നൽ ഓക്കെ ആ യൂസ്ഫുൾ എ സി സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ പവർ ആംപ്ലിഫയർ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കൺവേർട്സ് ഡി സി പവർ ഇൻ ടു എ സി പവർ ആൻഡ് ഹൂസ് ആക്ഷൻ ഇസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എ സി സിഗ്നൽ ഉണ്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡി സി പവറിനെ എ സി പവർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ പവർ ആംപ്ലിഫയർ is defined as a device that converts dc power into ac power and whose action is controlled by the input signal okay definition parayumba ningal inganeyana parayanadu so ningal orthirikkanda karyam nu vachale namukku ac input signal undu okay adine namukku amplify cheyanam adu amplify cheyan vendi power increase cheya nu parnjale dc battery nu korchu power edukkum aa power eduthittaanu നമ്മുടെ എ സി സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ബേസിക്കലി പറയുമ്പം പവർ ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ പവർ ആംപ്ലിഫയറും ഈ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയറൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ലാർജ് സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് നമ്മുടെ പവർ ആംപ്ലിഫയർ അതായത് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ആണ് ഓക്കെ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ലാർജ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ ലാർജ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് നമ്മുടെ ബേസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് അത്രയും സിഗ്നൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം നോർമൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വൈസ് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് പവർ ട്രാൻസിസ്റ്ററും നോർമൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററും തമ്മിൽ അപ്പം അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പവർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ പവർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നു they differ from other transistors in the following respects okay endine endinde basis lokeyana difference ennallad nokka aadathe nu parnjal the base is made thicker to handle large currents okay nammal parnju nammade power amplifier lotu kudukkuna input signal nu parayunnathu large aanu okay appo aa large signal handle cheyan vendi base is made thicker okay appo ബേസ് ഇസ് മെയ്ഡ് തിക്കർ ടു ഹാൻഡിൽ ലാർജ് കറൻസ് ഇൻ പവർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് അപ്പം അങ്ങന
ഓക്കെ അപ്പം ഏരിയ ഓഫ് കളക്ടർ റീജിയൻ ഇസ് മെയ്ഡ് കൺസിഡറബ്ലി ലാർജ് ടു ഡെസിപ്പേറ്റ് ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് അപ്പം ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് കൂടുമ്പോഴത്തേനും അത് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കളക്ടർ റീജിയൻ്റെ ഏരിയയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസും തിക്കറാക്കി കളക്ടർ റീജിയൻ്റെ ഏരിയയും ഇൻക്രീസ് ആക്കി ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിസിപ്പേറ്റ് ദി ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പം ദി എമിറ്റർ ആൻഡ് ബേസ് ലെയേഴ്സ് ആർ ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ഓക്കെ എമിറ്ററും ബേസ് ലെയേഴ്സും ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പവർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ ബേസ് തിക്കറാക്കി ടു ഹാൻഡിൽ ലാർജ് കറൻസ് ആൻഡ് ബീറ്റ വിൽ ബി ലെസ് കളക്ടർ റീജിയൻ്റെ ഏരിയ കൺസിഡറബ്ലി ലാർജ് ആക്കി ടു ഡിസിപ്പേറ്റ് ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് പിന്നെ വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എമിറ്റർ ആൻഡ് ബേസ് ലെയേഴ്സ് ആർ ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം കറണ്ട് കൂടും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് പവർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പവർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് ടേംസ് പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ പവർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ടേം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡിഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ടർ എഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ അപ്പം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ശരിക്കും പവർ ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യുന്നത് പവർ ആംപ്ലിഫയർ ഡി സി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പവർ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ യൂസ്ഫുൾ എ സി സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ടും എന്താണ് അങ്ങനെ കൺവേർഷൻ നടത്തുമ്പോഴത്തേനും ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഡി സി ബാറ്ററി എന്നുള്ള പവർ ആണ് ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഫൈനലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എ സി ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ആണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മുടെ കളക്ടർ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം കളക്ടർ എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് കളക്ടർ ടെർമിനലിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കളക്ടർ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയർ ഇസ് മെഷേർഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് കൺവേർട്ടിങ് ഡി സി പവർ ഫ്രം സപ്ലൈ ബാറ്ററി ഇൻ ടു എ സി പവർ അറ്റ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബൈ ഇറ്റ്സ് കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് കൺവേർട്ടിങ് ഡി സി പവർ അപ്പം ഡി സി പവർ സപ്ലൈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡി സി പവറിനെ എത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ പവർ ആംപ്ലിഫയറിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇൻ ടു എ സി പവർ അറ്റ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് അതാണ് ഈ കളക്ടർ എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേനും കളക്ടർ എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എ സി ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ടു ദ സീറോ സിഗ്നൽ പവർ ഇപ്പം സീറോ സിഗ്നൽ പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓർ ഡി സി പവർ ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ സപ്ലൈ ബാറ്ററി ടു എ പവർ ആംപ്ലിഫയർ സീറോ സിഗ്നൽ സീറോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഫ്രീക്വൻസി സീറോ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സിഗ്നൽ അല്ലേ ഫ്രീക്വൻസി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സിഗ്നൽ അതായത് ഡി സി സിഗ്നൽ ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് കളക്ടർ എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് എ സി ഔട്ട്പുട്ട് പവർ അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ സീറോ സിഗ്നൽ പവർ അതായത് ഡി സി സിഗ്നലിൻ്റെ പവർ ഓർ ഡി സി പവർ ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ സപ്ലൈ ബാറ്ററി ടു എ പവർ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കളക്ടർ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി ഈക്വൽ ടു പി ഔട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എ സി ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഡി സി പവർ ഡി സി ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വലിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് പവർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പം പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഇപ്പം പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ
ഈ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ആയതിനെ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അതാണ് പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ കപ്പാസിറ്റി സോ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു ഡിസിപ്പേറ്റ് ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം റീസൺ പറയുകയാണെങ്കിൽ പവർ ഹാൻ പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഹാൻഡിൽസ് ലാർജ് കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ലാർജ് കറണ്ടാണ് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ലാർജ് കറണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് എന്ത് പറ്റും ജംഗ്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലുള്ള ജംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് മേ റൈസ് ടു എ ഡേഞ്ചറസ് ലെവൽ അപ്പം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തൊരു ഡേഞ്ചറസ് വാല്യൂ വരെ എത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം പവർ അപ്പം എന്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഹീറ്റിനെ നമുക്ക് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം അപ്പം അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡാമേജ് ആകാൻ പാടില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഡെവലപ്പായ ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം ഓക്കെ സോ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ മേക്കിംഗ് എ സ്യൂട്ടബിൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ റാപ്പിഡ് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് അവേ ഫ്രം ദ ജംഗ്ഷൻ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻ ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇസ് അച്ചീവ്ഡ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ അറ്റാച്ചിങ് എ മെറ്റൽ കേസ് കോൾഡ് ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും അതായത് ഹീറ്റ് കൂടുതൽ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദി എബിലിറ്റി ടു ഡിസിപ്പേറ്റ് ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തേന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റോഷൻ ഓക്കെ അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ടേം ഡിസ്റ്റോഷൻ ഇപ്പം ഡിസ്റ്റോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാം അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റോട്ടഡായിട്ടുള്ള ഒരു വേവ് ഫോം കിട്ടുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പവർ ആംപ്ലിഫയർ നമുക്കറിയാം ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ബേസിക്കലി അല്ലേ ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കിട്ടും അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് ഇസ് ദി ചേഞ്ച് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഷേപ്പ് ഫ്രം ദി ഇൻപുട്ട് വേവ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വേവ് ഷേപ്പിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഷേപ്പിൻ്റെയും ഷേപ്പ് രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് വേവ് ഫോമിൻ്റെയും ഷേപ്പ് സെയിം അല്ലെങ്കിൽ വി സേ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്റ്റോട്ടഡ് ഓക്കെ സിഗ്നൽ ഡിസ്റ്റോട്ടഡ് ആയെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പവർ ആംപ്ലിഫയർ ഹാൻഡിൽസ് ലാർജ് സിഗ്നൽസ് അപ്പം നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഈ ഡെഫിനേഷൻസ് പറയാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ലാർജ് സിഗ്നലാണ് ഈ പവർ ആംപ്ലിഫയർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ലാർജ് സിഗ്നൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓപ്പറേഷൻ നോൺ ലീനിയർ ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നോൺ ലീനിയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചത് അതായത് ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു റീജിയൺ ഉണ്ട് പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ലീനിയർ റീജിയനിലാണ് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് എഫ് ഇ ടിയുടെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജെ എഫ് എറ്റിൻ്റെ കേസിൽ സോറി ബി ജെ ടിയുടെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വേണ്ടത് ആ ലീനിയർ ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ലീനിയർ ആയിട്ട് വേണം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ കറക്റ്റായിട്ട് ലീനിയർ ആയിട്ട് തന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വേണം പക്ഷെ ആംപ്ലിഫൈഡ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രശ്നം പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലാർജ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഇത് നോൺ ലീനിയർ ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ലാർജ് സിഗ്നൽ ആകുമ്പോഴത്തേനും ചിലപ്പം കട്ട് ഓഫ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം വേവ് ഷേപ്പ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഡിസ്റ്റോട്ടഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വേവ് ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ